Hallo Freunde. Wir sind mal wieder auf diesem Militärgelände und wollen das Ganze einfach mal den Rest anschauen. Hier haben wir ein richtig schönes altes Haus gefunden. Das ist auch wenn es offen, da gehen wir jetzt mal rein. Und gucken mal was ist. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier läuft die Keyboard hier rum. Ähm, und das haben wir noch richtig erwischt. Das heißt, Vorsicht in der Porzellankiste, Leute. Das war dazu. Aber schau mal, ob es hier im Briefkasten drin ist. So, wir gehen jetzt ums Gebäude drum rum. Sieht nicht schönes Altes. Häuschen mit äh, dem Dach mit Dach. Ah, da oben ist ein Fenster offen. Da geht's jetzt durch. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie so eine Art Offizierswohnung gewesen ist. Oder Haus. Zu sehen gibt. Da oben ist keine Lampe an, das ist das Sachgebot. Eingemachtes Obst mehr drin. Und hier steht schon Wasser auf dem Boden. Und ihr seht, Fenster schon ganz feucht. Also ganz mächtiger Verfall. Ein 
Est-ce qu'on peut le dire traitement ça jetzt hier eine Etage höher. Und ich habe komischerweise nicht beschädigt. Also hier kommt nichts äh, von der Decke runter. Feucht ist es trotzdem, ist klar. Aber eigentlich ein schöner Raum. So, das Gebäude haben wir hinter uns. Schöner Anfang. Und jetzt geht's hier rum direkt aufs Militärgelände. So, hier auf der linken Seite sehen wir einen riesengroßen Sportplatz mit Tribüne. weiß, was man da sieht. Ja. Also was wir hier sehen, ist ein riesengroßer Sportplatz mit Tribüne. Das weiße Gebäude, was da hinten so durch die Bomben durchblitzt, das müsste dieser Kantinenbereich von letztes Mal gewesen sein. Ja, wir sind mal zu viert. Versuchen wir mal irgendwie in zwei Gruppen zu gehen. Das hat sich jetzt sehr dumm durch das Haus. Das klären wir gleich wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir so alles begegnen. Ja, dieses Gebäude ist eingezäunt mit der hohen Mauer. Teilweise vergitterte Fenster. Ja, und dieser schöne Eingang hier ist komplett zugewachsen. So, und überall, hier in jedem Gebäude, sind hier diese roten Abkleber, was immer die bedeuten. Ist natürlich alles verschlossen. Also wir sind jetzt übrigens gerade an dem Gebäude dann vorbeigekommen, wo die Rotisme sitzt. Jetzt befinden wir uns gerade im Bereich hinter der Sporthalle, die wir letztes Mal gesehen haben. Und wir suchen uns jetzt. Und versuchen uns jetzt mal dazu den anderen Gebäuden vorzuschlagen.
Hier sind wir gerade gewesen, eigentlich. Das heißt, wir müssen weiter Richtung Kriegs Avenue und dann rechts. Das Gelände, das ist ja riesengroß. Davon läufst du dich echt. Ohne Scheiß. Und hinter jeder Ecke könnte Security stehen. Ja, das sieht ohne Scheiß auch wieder aus wie so <lacht> große Seele. Aber der Küchenbereich ist es nicht. Wir leuchten rein. Oder doch. Wir sind jetzt tatsächlich nochmal in diesem Küchenbereich gekommen. Mit dem roten Teppich gehen wir nochmal rein. Filmen ich aber jetzt nicht nochmal ab. jetzt in einem Teil. Letztes Mal auch noch nicht drin gewesen sind, man kann ja auch nicht alles sehen. Und man nun jetzt hier durch die Gänge und hoffen, dass wir gleich in die in die Räume kommen, also in die Speisesäle. Also da hinten eigentlich die Speisesäle. Wir sind jetzt einmal hier komplett drum rumgelaufen. Und vielleicht finden wir hier auch noch was. Aus der Büroräume. Und aus Gang. Über am Rand der Zentrale. zwischen den Tannen. Das ist nämlich die Queen's Avenue. Da ist übrigens das äh, Sporttag von letztes Mal, den Garagen. Und ab hier die Winterpunkt auch das Neuland. Ja, eine neue Sachen haben wir schon gesehen. Da wollen wir noch mehr sehen. Ne? Ja, das ist abgesperrt hier. Das gehen wir doch nicht hier. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da ah, war gerade ein Reh, habt ihr das gesehen? Also jetzt irgendwie parallel der Kriegsebene zu laufen und hier in den Deckung zu laufen. Das wollen wir bald machen. So, machen wir doch das, was wir nicht machen wollten. Bushaltestelle. Vielleicht können wir warten, bis ein Bus kommt. Wir sind jetzt doch mal von der Straße weggegangen und versuchen irgendwie uns Parallele durchzuschlagen. Ja, letztendlich haben wir wieder ein Gebäude gefunden. Die Tür mit dem roten Knopf da vorne. Das wird sehr wahrscheinlich zu sein. Na gut, der Gebäude ist zu. Ist doch nicht weiter schlimm. Wenn wir mal hier gucken, kann bestimmt in der Gebäude. Kann man gar nicht gucken. 
Ja, unser nächster Stopp wäre jetzt normalerweise das Freibad. Da müssen wir noch ein bisschen laufen. Wie gesagt, immer diese scheiß Queens Allee entlang. Queens Avenue. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Security-Leute heute nicht arbeiten. Ha, glaube ich natürlich nicht. Später anfangen. Ja, dann noch Kindergarten. Genau, das ist nämlich abgeregelt. Da hinten glaubt noch da drüben. Also wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo Flüchtlingsheim ist. Flüchtlingsheim. Das heißt, da laufen ganz viele Leute rum die natürlich jetzt aus dem Käfig nicht raus können, um sich hier zu begnügen. Und wir müssen uns jetzt einen anderen Weg suchen. Also durch die Wallerei. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Oh Leute, was für uns mitten durch den Wald. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Dann laufen uns die Kurve, die ist nicht Hände auf dem Rest haben. Also ich filme mich mal kurz an hier. Unsere Waldwanderung hier gibt es erstmal nichts Spektakuläres, es sei denn, ein Bunker. Natürlich alles möglich, aber das glaube ich nicht. Das hat natürlich gerade die Aufregung wieder sehr groß, weil wir hier an den Bäumen solche Schotzenkästen gesehen haben. Wenn man genauer hinsieht, das sind Fledermauskästen, die wahrscheinlich hier fünf, sechs Stück, die im Wald verteilt sind. Aber wenn wir Glück haben, ist das da vor uns verschwimmt, das weiß ich jetzt aber nicht. Kann doch was anderes sein. Wir gehen mal weiter. Also, das Schwimmbad ist es nicht. Das sind hier irgendwelche Garagenschuppen für Fahrzeuge. Aber ja, zumindest erstmal ein Weg, wo wir normal dann brauchen können und nicht so durch Wald, wo alles knackt. Wir sind jetzt an der Flüchtlingszeit vorbei, an dem Bereich. Gehen wir über den Hinterhof. Ein Stück weiter in der richtige Richtung. Hier riecht es irgendwie schon nach Schwimmbad. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, da ist ein riesen großer Platz, da stehen so Stangen drauf. Keine Ahnung, wie viel das ist. Wir gehen jetzt an der Einmal die Straße entlang, verkehrt rum, das ist mal irgendwie eine Ausfahrt gewesen für irgendwas. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Von links ist abgezäunt. Eigentlich sind es alles Garagen, Lagerräume oder sowas. Ja, eine Trafferstation, Danger High Voltage, aber schönes Stromhäuschen. Scheint übrigens noch alles äh, irgendwie in Betrieb zu sein, weil gewisse Gebäude, Gebäude hier noch mit Strom versorgt werden müssen. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Hier sind große Baracken gewesen mit vielen Fenstern. Aus irgendwelche Schulungsräume machen. Jetzt kommen wir auf eine riesengroße Freifläche, wo wir jetzt einfach nicht so drüber gehen dürfen. Übrigens, diese Straße hier, die wird auch regelmäßig befahren. Das hat man gerade an dem Schmutz gesehen. Das ist hier eine Straße mit den zwei Sparkuren, äh, paar Spuren, die einfach frei waren. Ja, also mal gucken, wie wir weitergehen. Eine große Fläche. Kann sein, dass das Sportplätze gewesen sind. Nicht schlecht, da vorne ist die Kirche. Ich sehe den Kirchturm. Ja, schon haben wir wieder ein Gebäude mit Licht gesehen. Ich habe eigentlich vor, so rumzureden, aber. 
von mir sich erweitern. Ja, können wir hier um die Ecke gucken, was das vielleicht gewesen ist. Ansonsten werden wir uns links durch die Büsche schlagen. Ja, jetzt gehen wir mal vorsichtig die Treppe hoch. Also hier ist ein riesengroßer Platz. Ja, ist ein hoher Turm. Postanschluss, Postanschluss gibt es ja auch. Hat sogar eine Bezeichnung. Hier ist ein Geländer vor dem Platz. Und jetzt gucken wir mal um die Ecke. Vorsichtig. Also drin sieht das schon interessant aus, diese runden Durchgänge. Hinten auf der anderen Seite ist ein Gitter. Also wie gesagt, vor uns. Hinter dem Busch befindet sich das Gebäude, wo Licht brennt. Also wir verschwinden hier mal kurz drin. Das war tatsächlich irgendwie vielleicht ein großes Sportfeld. So, jetzt haben wir natürlich eine offene Tür gefunden. Was auch schön ist. Wir gucken mal, was es hier zu sehen gibt. Was das vielleicht mal war. Also hier gibt es äh, Umkleiden. Umkleideräume. Ich denke jetzt gerade an Cricket oder sowas. Oder wie heißt das nochmal? Cricket und, und ähm, Baseball vielleicht? Oder ist das nicht amerikanisch? Aber Cricket? Ja, Cricket ist ja. Nee, nicht Cricket. Ähm, na gut, das kann ich so sagen, dass das dann viele, viele Fußballplätze gewesen sind. Auf jeden Fall sind hier die Duschen. Für die Sportler ganz spartanisch eigentlich. Aber zweckmäßig. Ja, alle sauber hatten. Hier sind ganz viele Sportplätze gewesen. Kenne ich übrigens von meiner Heimatstadt auch. Da sind äh, was sind zehn Sportplätze hintereinander. Das wird, wird hier ähnlich gewesen sein. Ja, und dann sind die auf Platz 1, 2, 3 losgerannt und haben da ihre Spiele durchgeführt. Frauentoiletten gibt es ja auch. Schön, dass hier nichts kaputt ist. Ja, und hier werden die Trainer oder irgendwelche Zuschauer bestimmt da gesessen haben und konnten einmal hier über den ganzen Platz gucken. So, hier lässt sich es aushalten. Ich habe gerade schon äh, festgelegt, dass wir hier das nächste Mal hingehen und ein Bier trinken. Cooler Ausblick. wieder spannend. Wir nähern uns jetzt wieder dieser Blitzen. Ja, das ist immer blöd, wenn man weiß. Das, was ist aber eigentlich, soll man immer vorsichtig sein. Ob man es weiß oder nicht weiß, dann kann ich einfach irgendwo so über das Gelände rennen. Und meinen, dann ist er alleine. Ist leider nicht so. im Endeffekt hier in der Wand von einem Eck ein Auto kommen. Und dann hätten wir quasi die Arschkarte. Unser Rückweg ist äh, quasi nach hinten. So, jetzt gehen wir ein bisschen von der Straße ab, weil so wie es aussieht, ist hier ein offenes Tor. Und normalerweise müssen wir uns jetzt auf 
das Gelände des Freibades hingewiesen. Ist auch so. Da ist das Freibad. Natürlich alles zugewachsen, das wird hier mal eine schöne linke Wiese gewesen sein. Ähm, einfach quer drüber ist doof. Wir gehen hier mal schön an den Bäumen entlang und gucken, was da vorne Das Freibadgelände. Ich will jetzt aber erstmal vorne das Gebäude checken. Bevor wir jetzt uns das Becken ansehen. Ja, da haben wir jetzt gerade ein Fahrzeug gehört. Es kann natürlich jetzt sein, dass äh, das ein Fahrzeug gewesen ist, was zum Flüchtlingslager fährt. Es wird kaum abgebogen, nicht in unsere Richtung. So, hier stehen wir nur, wo Spiel, Spaß und Spannung stattgefunden hat. Plitsch, platsch, ab ins Freibad. Also, vor dem Baden gehen, Füße waschen, beziehungsweise abwaschen. Alle vertan sich und möchten jetzt gerne ins kühle Grün springen. Ja, wie gesagt, das ist äh, halt ein Duscher, wo man sich davor duschen kann. Jetzt habe ich gerade gehört, hier im Gebäude, hinter mir, im Wartezimmergebäude, ja, Bade, Anstaltgebäude, so Licht drin. Das heißt aber nicht unbedingt was. Ja, das ist durch Luft, Luftzug. Und wo ist Licht? Ach, da. Ja, ganz einfach, weil hier... Irgendwo ja, noch Strom sind in den Gebäuden, wird hier sehr wahrscheinlich auch was aufgeschaltet sein. Schalter an und dann brennt. So, jetzt filme ich mich selbst nicht. Jetzt filme ich wieder den Rest. <lacht> ja, ja, alles so kleine Clips, die kann man rausschneiden. Ne? Professor Anne Prums Stuff Only. Hier ist so eine kleine Snackbude. Ich glaube, die haben schon ein bisschen bestellt. So. Kalte Getränke, Süßigkeiten. So, ich bin jetzt direkt hier an der Fahrstelle. Queen's Amy, wir sind gerade die Autos vorbeigefahren. Aber hier in dem Gebäude ist definitiv nichts mehr. Also, jetzt können wir in Ruhe ein paar Fotos vom Schönbecken machen. Und dann gehen wir hinten wieder raus und dann weiter. Oder es sei denn, aber das wird alles eingezäunt sein. Ja, das ist Wahnsinn, hier stehen Überbänke. Früher war ja Wiese gewesen, dann kann man sich hier hinsetzen und dort hinsetzen. Jetzt stehen überall keine Tannenbäumchen. Das ist hier eine richtige Mondlandschaft. Ja, und da sieht man halt nichts mehr von. Hier haben wir ein bestimmt kleines Spaßbecken für die Kinder. Gerade mal einen halben Meter hoch. durch die Dusche. Festhalten. So wie Absprungkante. Einstiegsleitern. Wir sind jetzt im flachen Teil. Und je weiter man geht hinten, ist es wahrscheinlich dann 4-5 Meter tief. So, jetzt geht's weiter. Also, noch mal ein Blick über Schwimmbad. Wir gehen jetzt da hinten quer rüber. Wo wir reingekommen sind, wieder raus aus dem Gelände. In Richtung Kirche. Ja, wir sind 
Ja, die hat noch Pech für die jetzt hier an den Balken vorbei, nicht den Weg, den wir gerade gegangen sind, weil wir uns viele offene Tore gesehen haben, haben uns eigentlich entschieden, dass wir jetzt abbrechen und nicht weiter zur Kirche gehen, weil da hätten wir jetzt mehr oder weniger komplett die äh, Queens Avenue entlang gehen müssen, ohne Deckung quasi. Und da hat sich äh, innerhalb von 10 Minuten ist da Fahrzeug immer hergefahren, das ist äh, so gefährlich. Deswegen halten wir jetzt den Rückweg an. Ich sag mal, wir haben es nicht bis zum Ende geführt, aber ähm, ja, war trotzdem spannend. Ja, jetzt machen wir doch noch mal einen kleinen Rundgang bis raus. Wir haben Gefunden. Wir sind jetzt wieder in der Wohnsiedlung, also unter dem Militärgelände. Und äh, solange man sich hier in Gebäuden auffällt, ist das jetzt nicht weiter tragisch, dass man auffällt. Ja, hier ist das erste private, sage ich jetzt mal, was noch von der damaligen Zeit ist. Da hat einer aufgeschrieben, was er alles gemacht hat. Hier sind Riesenreste, da steht drauf, wie was man hier in dem Haus machen kann oder soll oder wie auch immer. Hier liegen noch Schlüssel. Vor der Zeit hat die Tür einen Schlüssel. Ja, das ist hier die kleine Durchreiche von der Küche. Klein, aber ausreichend. Und hier ist Essbereich. Halt mal eben vom Erdfarben mit Ton gestrichen. Da ist die kleine Luke, Lampe noch drunter. Sehen wir alles Standard. Das ist auch die gleiche Lampe, als wird in der Wohnzimmerbereich gewesen war. Ja, hier draußen ist nochmal die Terrasse. Recht groß. Und da hinten ist die Straße und die nächsten Häuser. Alles weit genug weg. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf der Mitte. Also, wir sich hier natürlich. Rückwand rot gestrichen. Schöne Farbe. Ein Bild. Aber bestimmt nicht. Ein fotografiertes. Das ist übrigens das Gäste, Gäste WC. Ein Spion. Jetzt gehen wir nochmal in die Schlafbereiche. Hier sind übrigens mal Tauben drin. Das scheint der Knochen zu sein. Ja, die Tür. Vielleicht noch was anders. Ich habe hier mal eine andere Lampe. Chinesische Schriftzeichen an der Wand. Die gleiche Farbe. Hier nehmen wir an dieser Wand. Standardlampe. Waschbecken im Schlafzimmer. Hier wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Der Anbauschrank. Und ein schöner Ausblick das Leben, das immer stattgefunden hat. So, hier glaube ich, ist das Badezimmer, kenne ich auch noch, aber alles intakt. Klo, kleine Ablage, Klopapier hängt hier noch, die Dusche, äh, kleine Dusche, eine Badewanne, das ist die Leiter aufs Dach. Vielleicht gucken wir vielleicht doch mal hoch, ob da oben noch. Das scheint das Kinderzimmer zu sein. Noch ein Anbeschrank. Die Lampe die rüstet ein bisschen schon. Schlüssel steckt noch. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ne? Hier noch das sind Bettsäcke, äh, Bettsachen, also Bettlaken und so weiter, alles Gardinen. Da rüben die Lampenschirme, ob sie die alle sauber gemacht haben, bevor sie ausgezogen sind. Das sind tatsächlich Gardinen, das sind noch die Röhrchen drin. 
Schutzarbeiten. Datum Nacharbeiten 1963. Alter Verwagt. Ja, ansonsten, wie gesagt, leer. Hier hängt noch eine kleine Lampe. Und hier hängen solche Haken, um irgendwas hier aufzuhängen an den Balken. Ja, so fängt das meistens an. Das ist im Endeffekt ein Rohr, ein Abluftrohr, aber so könnte jetzt auch äh, Wasser hier reinkommen. Ja, wenn man jetzt mal guckt, diese Folie, die hier drunter ist, sieht natürlich jetzt schon sehr porös. Die reißt und bricht schon auseinander. Hier geht jetzt erstmal wieder eine Etage tiefer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet doch nächstes Mal ganz einfach wieder ein. Wird bestimmt wieder spannend. Bis dann.